బాగుంది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది పోలీసులకి ఇంతవరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా సెలవు ఇలా వారానికి ఒక వీక్ లో వన్ డే హాలిడే ఇచ్చాడు మాది రాజధాని ప్రాంతం చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి పెన్షన్ వచ్చేది రెండు వేల ఐదు వందలు జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో రెండు వేల ఐదు వందలు ప్రతి నెల కూడా రెండు మూడు తారీఖులు వేసేస్తున్నాడు ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం కట్టుబ కట్టుబడి ఉంటున్నాడు మాట తప్పకుండా మన మీద ఎప్పుడు అన్నట్టు దాని ప్రకారం కట్టుబడి ఉంటున్నాడు అన్ని ప్ర అంతమంది ప్రజలకు కూడా న్యాయం చేకూరుస్తున్నారని నా అభిప్రాయం అది బాగా ఉంది ఇసుక ఇసుక ప్రాబ్లం అయిపోయింది పనులు లేవు పనులు లేవు అందరూ వెళ్ళగాడు ఉంటుంది ఇసుక బాగా ప్రాబ్లం బాగానే ఉంది కాదు కొద్దిగా ఇసుక ప్రాబ్లం అనే కానీ ఇంక వరదలు వచ్చినాయి చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు వరదలు లేవు వర్షాలు లేవు కాబట్టి ఇసుకతో ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇసుక కోసం వరదలు రావడం వల్ల కొద్దిగా ఇసుక ప్రాబ్లం అయినాయి కొంత అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొత్త ప్రభుత్వం మారినప్పుడు ఆటోమేటిక్ కొంత ఇబ్బందులు సహజమయ్యి అంటే టోటల్గా బాగానే ఉంది అన్నీ కూడా చాలా వరకు కూడా మ్యాక్సిమం పథకాలు భజన ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు కొన్ని వెళ్ళినాయి ఏముంది కష్టాలు పడుతున్నాం పని లేదు అన్నానికి లోటుగా ఉంది అన్నిటికీ లోటుగా ఉంది నాయన పర్లేదు కొత్త సీసాలో పాత సార అన్నట్టుగా ఏం పెద్ద గొప్ప మార్పులు ఏం కనపట్టలే అంటే వంద రోజులకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవడదా అన్నా కానీ కొన్ని అన్నా మంచి పనులు ముందు చేసి ఏంటి తర్వాత ఏదన్నా వాళ్ళకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ చేస్తే బాగుంటుంది కానీ మంచి పనులు ముందుకు రావట్లా ఏదన్నా ఒక మంచి ఈవెంట్ ముందు చేస్తే మంచి పేరు తెచ్చుకుని త తర్వాత ఏదన్నా కొట్టుకుపోద్ది కానీ అన్ని కాంప్లికేషన్సే వస్తున్నాయి అందువల్ల కొత్త సీసాలో పాత సారా అంతే ఆ వంద రోజుల పరిపాలన ఏ సబ్జెక్టు బాగానే ఉంది ఆయన పెట్టిన హామీలు ఒక్కొక్కటి నెరవేర్చుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆర్టీసీని ఇల్లీనం చేశాడు మా ఒక పాదయాత్ర ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ఆర్టీసీని ఇల్లీనం చేశాడు మెన్ను పోస్టులో పెట్టాడు యాభై ఏళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ నేతని చేస్తున్నాడు మళ్ళీ సచివాలయం పోస్టులు చేస్తున్నాడు చెప్పింది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కూడా చెప్పిన టైం అని డేట్ తప్పక చేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి మొట్టమొదటి చూస్తుంది నేనే సామాజిక వర్గం అన్ని వర్గాల సామాజిక వర్గంతో మంత్రి వనరు మండలం కూడా చక్కగా కూర్చున్న మహా గనులు కూడా ఇతనే నేను అనుకుంటున్నా ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రం బాగా వాళ్ళ నచ్చల వ్యాపారాలు లేబర్ని ఇది చేసేసారు ఇసుక ఆపేసి బాగా ఏం చేశారని ఇసుక ఆపేశారు పాపం లేబర్ కూలి పొట్ట కోసేసారు బాగా ఒకప్పుడు ఇసుక బ్రహ్మాండం ఏం నచ్చింది ఇసుక ఇవ్వడం నచ్చలేదు ఇసుక ఇవ్వడం నచ్చలేదు అయ్యా ఒకటి లేచిపోయింది ఎక్కువ ఇప్పుడు చెప్పాక మేము ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు చేతి గుర్తులు వాళ్ళు మొత్తం స్తంభించిపోయారు ఇసుక లేక చేతి గుర్తులు యాభై అరవై లక్షల మంది జనాభా పని లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు దానికి పెట్టుబడి పెట్టి కూర్చున్న వ్యాపారస్తులు మొత్తం నలభై యాభై వేల మంది వ్యాపారం చేసుకునేవాళ్ళు చాలా దురదృష్టం అనుభవిస్తున్నారు ఇటువంటి వ్యాపారాలు లేకుండా ఈ మూడు నెలల లోపల తప్పితే ఎప్పుడు అటువంటి జరగల నాకు డెబ్బై ఆరు వయసు నాకు ఇరవై ఏళ్ళ కాడ నుంచి నేను వ్యాపారం చేస్తున్నాను తిరుగుతున్నాను చేస్తున్నాను ఇంత ఇబ్బంది ఎప్పుడు జరగల అందుకని కొన్ని కొన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాడు బాగానే చేస్తాడని అనుకుంటున్నాము బాగా చేస్తాడని అందరం సంతోషించి ఆయన ఏకగ్రీవంగా పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించాం కాబట్టి ఆయన బాగా చేయాలని శుభ్రంగా ఉండాలని మంచిగా ఉండాలని ఆయన ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాం ఇవాళ మామూలుగా అధికార పార్టీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క పాద అదే బాటలో నడుస్తున్నటువంటి కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే పరిపాలన చాలా చక్కగా ఉంది ఓర్చుకునే లో చాలా ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారు అది కూడా ఈ వంద రోజుల్లో అటువంటి దాన్ని కూడా ఆయన జగన్ గారు కన జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ మామూలు ఒక ఇసుక మాఫీ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా చేస్తున్నాడు ఆయన పరిపాలనలో ఎవరికి ఆటంకం లేదు బీదలకు చాలా బహు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీస్ వాళ్ళకు చాలా సౌకర్యాలు కల్పించాడు అట్లాగే మామూలుగా ధనిక వర్గానికి కూడా చాలా అటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి పన్ పదవులు ఏర్పరిచాడు దానికి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలామంది గౌరవిస్తూ ఆయన్ని చాలా ఈ ఆయన చాలా ఇది చేస్తున్నారు ఆటో వర్కర్స్కి కానీ మామూలు ఈ కార్ల వల్ల కానీ మళ్ళీ మామూలు ఆన్లైన్లోనే పదివేల రూపాయలు దరఖాస్తు చేసుకోమని చెప్పారు అట్లాగే ఇంతకుముందు ఆసరా వాళ్ళకు కూడా అట్లాగే మూడు వేలలో పదివేలు చేశారు ఇవాళ ఇవాళ మామూలుగా నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే మామూలుగా ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీస్ వాళ్ళకు కూడా పింఛన్ ఏర్పాటు చేశారు మా చేనేత పింఛన్లు చాలా సౌకర్యాలు మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత బీదవారికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాం జగన్ గారి వంద రోజుల పరిపాలన టోటల్గా బాగానే ఉంది కానీ ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే తెలుగుదేశం వాళ్ళ మీద దాడులు 
జరగకుండా పోలీసు వర్గాన్ని వాళ్ళ వర్గాలని జాగ్రత్త చేసుకుంటే కొంతవరకు మెరుగుగా ఉంటుంది మాలకి అయితే అందరిని ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అనిపిస్తా ఉంది అంటే ఒక ఇసుక విషయం కానీ తర్వాత రాజధాని విషయంలో కానీ అంత మన ఏరియా మొత్తం కొంత కన్ఫ్యూజన్ గురైనట్టు అనిపిస్తా ఉంది ఆయన చేసే పనులు నచ్చినాయి మొన్న వరద ఒకటే ప్రాబ్లం కానీ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఏం నచ్చల నచ్చల పరిపాలన ఏం నచ్చలేదు ఈ వర్కర్స్ పని లేదు అంత గందరగోళంగా ఉంది అది ఏం చెప్పమంటా బాబు మా పరిస్థితి ఎట్టు ఉంది వంద రోజులు పరిపాలన అంటే చూడటానికి అట్టా సాగుతుంది కానీ సరిగా లేదు దాంట్లో ఏం లేదంటే కరెంటు అంతకుముందు పోయేది కాదు ఇక్కడ రోజు పోతుంది కరెంటు సరైన వస్తలుగా సరిగా లేదు అది అనుభవ రాహిత్యంగా ఉంది అనుభవం లేని దాని మీద అవతవలుగానే ఉంది వెళ్ళండి రత్నాల సేరు స్లమ్మల్లోకి వెళ్ళి పేదోడు సంగతి ఎవడైనా పట్టించుకున్న వాడు ఉన్నాడా ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తాను పెద్ద పెద్ద మాటలు ఊక దంపుడు ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు స్టేజీల మీద అవి కాదు కావాల్సింది ఎవడు తిండి లేదో పొమ్ పొమ్మనండి గ్రామాల్లోకి రోడ్డులు లేవు బురదలో ఏజెన్సీలో ఏజెన్సీలో ప్రశ్నించడానికి కానుపుకు వచ్చిన ఆడ మనిషిని కర్ర గట్టి తీసుకొస్తున్నారు ఇసుక లేక జనాభా ఒకటే పనులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర అప్పులు చేసి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మరి వాళ్ళ పట్టుకుడు కానీ మీరు సహాయం చేయాలా ఎవరు పట్టించుకోపోతే ఎట్లా చెప్పు వటరింగ్ బనాలు పని లేవు ఇసుక లేక టాప్ బనాలు పని లేవు మధ్య తరగతులు ఎలా ఉండాలి షాపులు వాళ్ళు వ్యాపారాలు లేక అందరూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఊర్లో వ్యాపారం లేక ఎట్లా ఒక్కొక్కరు పెళ్ళం పెట్టలు ఏడుతున్నారు రోడ్డు మీద పడుతున్నారు హాస్పిటల్ పాలు అడుగుతున్నారు ఆ ఏరియా చూడు దావులు కొట్టి అట్లా రోడ్డు మీద ఏదన్నారు బురద గిరత అసలు అంతా ఇప్పుడు గెలిచాడు కట్టే అన్నీ పట్టించుకోవాలిగా అది చండాలంగా ఉంది ఇసు ఇసుక లేదు మాకు వ్యాపారాలు లేవు మాది షాపు అదే కుదిరితే ఈ లోపే ఇంకా ఎక్కువ మంది దగ్గర తీసుకుని గవర్నమెంట్ దించేలా చూడండి అదే మేము ఓటే లేదు వేసిన వాళ్ళు ఎందుకు వేసామని బాధపడుతున్నారు అది బాగాలేదు సరిగ్గా అసలు ముందు చేతి పనులు లేవు అందరికీ చేతి వృద్ధిదారులకి చేతి పనులు లేవు పనులు చేసుకోవడానికి ముందు వసతులు కల్పించాలి ముందు వంద రూపాయల పరిపాలన లేదు ఎక్కడ వంద రూపాయల పరిపాలన జగన్ రెడ్డి జగన్ మోహన్ రెడ్డి వంద రూపాయల పరిపాలన బాగానే ఉంది ఆటో స్టాండ్కి ఇబ్బంది లేకుండా లైసెన్స్ నిమిత్తం దేని నిమిత్తం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతి ఒక్క పని కూడా క్యాటగిరీ తీసుకొని ఆయన గారు ఒక ముందు ముందుకు ఉద్యోగం నడిపిస్తున్నాడు వంద రోజుల పరిపాలన బాగానే ఉంది సార్ ఇంకా మంచిగా చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అదే పెన్షన్ ఇంకా పెన్షన్ ఇచ్చే విధానం కానీ కులవృత్తుల వాళ్ళకి ఇచ్చే విధానం కానీ తర్వాత న్యాయ బ్రాహ్మలకి ఇస్తానన్నది కానీ అది కానీ బాగుంటుంది ఇంకా కూడా క్లారిటీగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను జై జై జగన్ జై జగన్ జై వంద రోజుల పరిపాలన ఏం చేశాడని సామాన్యుడికి ఏం చేశాడు ఒక పింఛన్ ఒక్కటే ఖర్చు అవుతుంది ఒక రోడ్ వేయడం కానీ ఒక పలానా చోట పలానా వేసానని కానీ ఒక ఒక రోడ్ వేయడం కానీ పలానా ఒక జరిగిందని కానీ ఒక పలానా ఒకరికి సంక్షేమం చేశానని కానీ పలానా కాంట్రాక్ట్ ఇసలు ఇసుక వదిలేనని కానీ వరద బాధలు నాదుకున్నాడా లేదు ఏం చేశారని ఏం చేశారని ప్రభుత్వం వంద రోజుల పరిపాలన చేశారని ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా జరిగింది ఏమన్నా మంచి మంచి పనులు జరిగి ఉంటే ఇప్పుడు దాకా చేసామా మాకు ఇంకేం కావాలంటే అది ఒక అన్నం ఇంత మటుకి జగన్ ఇప్పుడు రాజధాని గురించి చెప్పలేదు ఇంకేమన్నా చేస్తాను చేస్తాను అంటున్నాడు ఏం చేస్తాడు బ్రో అసలు ఇప్పుడు వంద రోజుల నుంచి ఇసుక ఆగిపోయి పనులు ఆగిపోయి ఈ సగం ఇల్లు కట్టుకొని మెలకొని కూర్చున్నాం ఏం చేద్దామని ఇంక ఎన్ని రోజులు చేస్తే ఎన్ని రోజులు ఆపితే ఎంత మంచి పని జరుగుతుందో చెప్పుకుంటారు జనం ప్రస్తుతానికి అయితే బాగాలేదు అబ్బా ఆడికి ఎవరాలు లేదు కానీ సత్యార బస్ వాళ్ళేంట ఆ టీవీలో చెప్తున్నారు ఓకే మునిగిపోతున్నాం అని ముందు అని ఆదుకుంటే తర్వాత పని తర్వాత చేస్తారు ఎవరైనా సరే జగన్ గారు ఉన్నారంటే ముందు అనుభ చెప్ప పరిమాణించాలా వరద వస్తున్నప్పుడు కానీ మనం ముందుగా నేను ఇదివరకు మళ్ళీ చంద్రబాబు నేను చేయబోతున్నావు నీ కూడా అవకాశం ఉందిగా నీ పది వచ్చారుగా ఒకసారి జగన్ అన్న అన్నారు ఇచ్చారు అవకాశం ఇచ్చారు చేయండి మీరు కూడా చేస్తే అప్పుడు అందరం కలిసి మేము కూడా అభినందిస్తాం అది బాగుందా బాగుంది ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంత దాని మీద చెరుసుకుంటే మేము బాగా చేస్తాం మీరు అసలు దాని మీద ప్రోత్సాహం లేదుగా వరద వచ్చి మురిగిపోయినా లెక్కలు చెప్పినారు ఆ రేపలు అంటే మురిగిపోయిన పొలాలు కోరుకోవాలా అప్పుడు ముందు ముందు అని అనుకోండి రైతులు అనుకోండి అన్నా మేమైతే పక్క జగన్ అభిమానమే జగన్ వచ్చిన కానీ కనీసం ఏం జరగాల అన్నీ చేస్తా అన్నాడు కానీ ఇంత మటుకు ఏమీ చేయలే ఇసుక ఆపేశాడు ఇసుక ఆపితే మాలాంటివి మాములుగా పేదవాళ్ళం మాములుగా ఇవన్నీ ఎలా బతికేది రోడ్డు మీదకి వస్తే నలుగురు వస్తేనే కదా లేబర్ అనేది వస్తేనే మేము బతికేది కనీసం ఏమీ లేదు ఇసుక ఇసుక ఒకటి ఇసుక రన్నింగ్ చేస్తే మాములుగా అన్నీ కన్యూ అవుతాయి పరిపాలన ఎట్లుండేది అనేది అప్పుడు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు వంద రోజుల నుంచి వచ్చాడు కనీసం ఒక రోజ
ఒక టాటర్ కన్నా సరే మామూలుగా అన్ని గవర్నమెంట్ బిల్లు అన్నాడు ఇవి అన్నాడు అని అంత ముందులో మామూలుగా అసలు ఏదీ లేదు చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో మామూలు వదిలేశాడు ఇసుక వదిలేశాడు మాఫియా అన్నాడు మాఫియా అంటే మామూలు ఈయన పెట్టిన రూల్ ఏది మాఫియా అన్నాడు అది ఆపేశాడు ఈయన మామూలు ఈ మాఫియా వదలాలి కదా ఈయన కూడా వదలాలి కదా ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమీ లేదు వందరం పరిపాలన బాగోటానికి ఏం చేశాడని బాగుంది ఇక పలానా అభివృద్ధి చేశాడు పలానా ఇది చేశాడంటే బాగుందని చెప్పుకుంటాం మేమైనా మేము పక్క అభిమానులు బండి మీద కూడా ఉండదు చూడు సింబల్ అది ఏం బాగాలేదు అసలు అంతకుముందు ఇసుక పదిహేను వందలు అయ్యేది ఇప్పుడు ఐదు వేల ఆరు వేలు ఉంది చాలా బాగుంది అన్న ఏం నచ్చేది ఏందన్న అంత చాలా నెంబర్ వన్గా ఉంది బాగా బాగా ఏం వచ్చిందంటే చాలామంది ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఉద్యోగాలు చాలామంది ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి కదా అది బాగుంది బాగలేదంటే ఇసుక ఎక్కడ వదిలేడు ఇసుక ఇసుక లేదు బయట పనులు లేవు జనాలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందరూ అన్ని విధాల ఇబ్బంది పడుతున్నారు బాబు ఇసుక వలన కానీ బేరాలు కానీ మొత్తం ఈ పనులు ఆపేయటం వలన అందరూ ఎటు వాళ్ళు ఎటు వెళ్ళిపోయారు బేరాలు బాగా తగ్గిపోయినాయి అందరూ ఎవరిని కదిలిచ్చినా బాగోలేదు బాగోలేదు అంటున్నారు జనానికి అయితే నచ్చలేదు నచ్చలేదు ఆయన కూలి పనుల వాళ్ళకి సరిగ్గా లేదు అవకాశం అనేది వసతి ఇసుక సమస్య బాగా తీసుకొచ్చారు ఇసుక ఇసుక సమస్య క్లీన్ అయితే అంత సమస్య బాగుంటుంది ఇప్పుడు అంత బాగుంది అనుకున్నప్పుడు కూడా ఇసుక సమస్య బాగా తీవ్రంగా ఉంది అది ఒక కార్మికులకు వచ్చినప్పుడు చాలా తీవ్ర నష్టం అది అది ఒకటే కదా సాల్వ్ అయితే అంత బాగానే ఉంటుంది వాస్తవంగా తొందరగా సాధ్యం వరకు అందుబాటులోకి వచ్చేలాగ తక్కువగా వచ్చేలా చూడమని చెప్పండి చాలు వాళ్ళ వంద రోజులు బాగానే ఉందండి కాకపోతే ఇంతకు ముందు లోటుపాట్లు ఉండవు కదా అవన్నీ సరిదిద్దుకొని రావాలి కదా బాగుందండి కాకపోతే ఇప్పుడు బాగుండే వాళ్ళకి బాగుంది అంటారు బాగోలేని వాళ్ళకి బాగోలేదు అంటారు బాగానే ఉంది మాములు చేసే పనులు స్టెప్పులు బై స్టెప్పులు కదా అదే బాగానే ఉంది చేయడానికి ప్రభుత్వం బాగుంది ఏమీ లేదు సూర్యం జనం అందరు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎందుకు గెలిపించామని అడుగుతున్నారు కూలి చేసుకునే వాళ్ళకి కూలి లేదు సంపాదన లేదు వ్యాపారాలు లేవు ఏమీ లేదు జగన్ అన్న ఎందుకు వచ్చాడో అర్థం కావట్లా మరి మేము ఎట్లా బతికేవాళ్ళం ఎట్లా బతుకుతాం మేము ఏం చేసి బతకాలి ఏమీ లేదు కూలి పనులు చేసుకునే మేము వ్యాపారాలు మాకు వచ్చేది వాళ్ళే సరిగా లేనప్పుడు మేము ఏం చేయగలుగుతాం జగన్ అన్న ఏమీ మాకేమి అవద్దు ఇలా జగన్ అన్న రావడం సర్వ దండగా నెంబర్ వన్గా ఉంది అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి చేసింది అన్నీ బాగా బాగా వస్తున్నాడు పరిపాలన బాగానే ఉంది కానీ కొంచెం లేబర్కి ఇబ్బందిగా ఉంది కూలీ లేదు కానీ నాలుగు నెలల నుంచి వర్క్ లేదు కదా అది తేడా పర్వాలేదు పరిపాలన అయితే బాగానే ఉంది ఇప్పుడు లేబర్ కా ఇసుక ఇసుక వచ్చినట్టే టయానికి అందరికీ పని దొరికేది అందరికీ న్యాయం జరిగేది పరిపాలన అయితే బ్రహ్మాండం ఇప్పుడు లేబర్కి పని దొరికితే మాకు ఏది నచ్చింది తెలియటానికి ఇప్పుడు పని ముఖ్యం అనుకో ఇంట్లో నలుగురు బాగా బతుకుతారు ఆ పని లేదు అనుకో అప్పులు తెచ్చుకుంటారు మళ్ళీ పని దొరికినాక అప్పులు తేరవాలని మళ్ళీ బాధగా అప్పించే వాళ్ళు లేడు పని లేదు మరి ఎలా బతికేది బాగానే ఉంది అన్ని పనులు నచ్చినాయి స్టాప్ పనులు మాత్రం నా నెల నుంచి పనులు లేవండి చాలా ఇబ్బంది ఇంట్లో జరగటానికి బాగానే ఉంది ఏమంటే ఏం చెప్తాం ఇసుక లేదు ఏమి లేదు ఏం బాగు అదే లేబర్ మాత్రం ఇబ్బంది పడుతున్నాం గురు ఇసుక లేక ఇసుక లేక లేబర్ మాత్రం బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం పెరుపాలని అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేబర్కి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అదే అదే ప్రాబ్లం బాగుందా బాగాలేదా మామూలుగానే ఉంది ప్రస్తుతం ఇవి లేబర్దే బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది అది బాగా వసుకు లేక చాలామంది అన్ని పనులు ఆగిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది ఒకటి ప్రాబ్లం చేస్తే అది బాగుంటుంది పర్వాలేదు బాగానే ఉంది పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అన్నాక బాగానే ఉంది బాగుందంటే ఆయన పథకాలు పెట్టి అడుగు అవుతాయి అమల్లో అవుతాయి అప్పుడే టైం పెట్టిద్దిగా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి